வணக்கம் சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இந்த சேனலில் கண்டினியூவாக டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி தான் பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் அக்கௌண்டன்சியில் யூனிட் டூ அதில் வந்து இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டு எப்படி போடணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி இதை பற்றி ஒரு வீடியோ தியரியில் போட்டிருக்கேன் இருந்தாலும் இதுலேயும் இந்த வீடியோலையும் அதை பற்றி நம்ம திரும்ப ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணி பார்ப்போம் ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருவாங்க அதில் இருந்து இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டை நம்ம எப்படி போடணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஒரு சின்ன மைண்ட் மேப் மாதிரி போட்டிருக்கேன் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் போடுறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஆறு ஸ்டெப் வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்குது அந்த சிக்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் வந்து என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம இந்த மைண்ட் மேப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே சின்ன கிளாஸில் நீங்கள் மைண்ட் மேப் போட்டு படிச்சுருப்பீங்க ஸோ இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால தான் இந்த மெத்தடில் நான் போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி தான் மைண்ட் மேப் போட்டிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் அண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் மஸ்ட் பி எக்ஸ்க்ளூடட் அதாவது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து கேஷாக இருந்தாலும் பேங்காக இருந்தாலும் ஓப்பனிங் க்ளோசிங் பேலன்ஸை நம்ம எடுக்கக்கூடாது ரிசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் இது இருக்கும் இதை வந்து நம்ம இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் போடும்போது நம்ம வந்து இதை எடுக்கக்கூடாது அதை அப்படியே விட்டுறணும் நெக்ஸ்ட்டு கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ் அண்டு கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் மஸ்ட் பி எக்ஸ்க்ளூடட் அதாவது கேபிட்டல் ரிசிப்ட்டு கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரிலேட்டட் டு கேபிட்டல் வந்து எதையுமே நம்ம இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் எடுக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் ஒன்லி ரெவன்யூ ரிசிப்ட்ஸ் டு த கரண்ட் இயர் ஷுட் பி டேக்கன் டு த கிரெடிட் சைடு ரெவன்யூ ரிசிப்ட்ஸை வந்து க்ரெடிட் சைடில் நம்ம எழுதுவோம் அதையும் கரண்ட் இயரை மட்டும்தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறணும் அதாவது ப்ரீவியஸ் இயர் அல்லது லாஸ்ட் இயர் அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரிலேட்டிங் டு த கரண்ட் இயர் ஒன்லி மஸ்ட் பி டேக்கன் இன் த டெபிட் சைட் அதாவது டெபிட் சைடில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் வந்து ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸை டெபிட் சைடில் நம்ம எழுதணும் அதுவும் கரண்ட் இயரில் இருக்கிற ட்ரான்சாக்ஷனை மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துக்கிறணும் லாஸ்ட் இயர் ப்ரீவியஸ் இயரை எடுக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் எனி இன்கம் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் எனி இன்கம் ஆர் எக்ஸ்பென்சஸ் ரிலேட்டிங் டு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபண்டு மஸ்ட் நாட் பி டேக்கன் அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் ஃபண்டுக்கு ரிலேட்டடாக நம்ம ஏதாவது அதிலேருந்து ஏதாவது இன்கம் வந்திருந்தாலோ அதுக்காக நம்ம ஏதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியிருந்தாலோ அதையும் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல எடுக்கக்கூடாது ஃபண்டு அப்படின்னாலே அது கேபிட்டல் ஐட்டமில் போயிடும் ஸோ அது வந்து நம்ம இங்கே எடுக்கக்கூடாது எங்கே எடுக்கக்கூடாதுன்னா இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் அதை வந்து நம்ம எடுக்க தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் வந்து நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸ் ஆர் ரெக்கார்டட் நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸையும் இங்கே வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் ரிசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸை எடுத்திருக்க மாட்டோம் அதாவது டிப்ரிசியேஷன் பேட் டெப்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குல்ல அதுதான் நான் கேஷ் ஐட்டம் அதை வந்து நம்ம இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் கட்டாயம் நம்ம எடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டுடைய ஃபார்மெட் அது வந்து எப்படி போடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் ஃபார் த இயர் அண்ட் ஆட் இப்படி தான் நம்ம ஹெட்டிங் எழுதணும் ஃபார்மெட் இப்படி தான் இருக்கும் டெபிட் சைடில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருப்போம் க்ரெடிட் சைடில் இன்கமும் ருபீஸ் காலமும் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸில் வந்து சேலரிஸ் ரெண்ட் டிப்ரிசியேஷன் இதெல்லாம் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் நான் எழுதியிருக்கேன் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது அது மாதிரி இன்கமில் ரிசீவ்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு ரெண்ட் ரிசீவ்டு ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் அசட் இதெல்லாம் வந்து இன்கம் அதில் வர ப்ராஃபிட்லாம் நம்மளுக்கு இன்கம் தானே ஸோ அதெல்லாம் இன்கம்னு எழுதிடுறோம் இந்த சைடில் க்ரெடிட் சைடில் வர்ற பேலன்ஸிங் ஃபிகர் வந்து டெஃபிசிட் எக்ஸஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓவர் இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாக இருக்குது இன்கம்மை விட அப்படி இருந்தால் டெஃபிசிட் சர்ப்ளஸ் அப்படின்னா எக்ஸஸ் ஆஃப் இன்கம் ஓவர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதாவது வருமானம் அதிகமாக இருக்குது செலவு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ வந்து என்ன நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சு அந்த ஃபிகர் கிடைக்குதோ அது வந்து சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு நம்ம கணக்கில் எழுதிக்கிறோம் இப்போ ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் பார்ப்போம் இல்லஸ்ட்ரேஷன் சிக்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ரிசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ஊட்டி ரெக்ரியேஷன் கிளப் ப்ரிப்பேர் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண
நம்ம இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் எடுக்கக்கூடாது அதனால் அதை நான் இன்ட்டு மார்க் பண்ணி வைக்கிறேன் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு வந்து ஒரு இன்கம் தான் அதனால் அதை எடுத்துக்கிடணும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பேமெண்ட்டில் பாருங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் பர்ச்சேஸ்டு மெட்டீரியல்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ரெவன்யூ ஐட்டம் தான் இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்பென்சஸ் சைடில் எழுதணும் ஸ்டேஷ்னரி பெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் கம்ப்யூட்டர் பர்ச்சேஸ்டாக எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து கேபிட்டல் ஐட்டம் சேலரிஸ் அது வந்து ரெவன்யூ ஐட்டம் க்ளோசிங் பேலன்ஸை நம்ம எடுக்கக்கூடாது ஸோ க்ளோசிங் பேலன்ஸை நான் இன்ட்டு மார்க் பண்ணி வைக்கிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சம் செய்யும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் எந்த புக்ஸ் ஆஃப் ஊட்டி ரெக்ரியேஷன் கிளப் அந்த ஹெட்டிங் நம்ம எழுதும் எந்த கம் அதாவது எந்த ஹெட்டிங்காக வந்து கரெக்டாக எழுதும் நம்ம ஊட்டி ரெக்ரியேஷன் கிளப் அப்படிங்கிறத இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் ஃபார் த இயர் அண்டர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் ஹெட்டிங் போட்டாச்சு டெபிட் சைடு க்ரெடிட் சைட் போட்டுருவோம் அதே மாதிரி இன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டெபிட் சைடில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எழுதணும் க்ரெடிட் சைடில் இன்கம் எழுதணும் க்ரெடிட் சைடில் இன்கம் எழுதணும் இப்போ நம்ம அங்கே மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதே மாதிரி இன்கம் எல்லாம் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ரிசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ரெண்ட் ரிசீவ்டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு இது ரெண்டு தான் இன்கம் ஸோ இந்த ரெண்டையும் இன்கம் சைடில் நம்ம எழுதிடணும் இந்த எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் ரெண்ட் ரிசீவ்டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு எழுதியாச்சு அதே மாதிரி இங்கே பேமெண்ட்டில் நம்ம என்னென்னலாம் டிக் பண்ணி வச்சோமோ அந்த டிக் பண்ணி வச்ச எல்லாத்தையும் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் சைடில் அதாவது டெபிட் சைடில் நம்ம எழுதணும் மூணே எழுதிடணும் இப்போ பாருங்கள் டோட்டல் போட்டோம்னா இங்கே சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வருது க்ரெடிட் சைடு அதையே தான் நம்ம டெபிட் சைடும் போடணும் எப்பயும் போல் டேலி பண்ணுறதுக்காக நம்ம கண்டுபிடிக்கிற அமௌண்ட் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட் வருது இல்லையா அது வந்து சர்ப்ளஸ் ஏன்னா அது டெபிட் சைடில் வந்துருக்கு இன்கம் வந்து அதிகமாக இருக்குது எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ அது வந்து சர்ப்ளஸ் இப்போ எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பார்ப்போம் இதில் வந்து எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இதை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஆன்சர் கீழேயே இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க